मित्रांनो आज आपण आपल्या बुक किपिंग अँड अकाउंटन्सी या सब्जेक्ट मधील चॅप्टर नंबर सेकंड अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम सेकंड बघू यासाठी आपण निवड केलेली आहे आपल्या टेक्स्ट बुक मधील पेज नंबर वन हंड्रेड सेवन्टीन प्रॉब्लेम नंबर फाईव्ह ची इन्कम अँड एक्सपेंडिचर हे अकाउंट क्लिअर समजावं यासाठी या प्रॉब्लेमची आपण निवड केली आहे लहान प्रॉब्लेम आहे परंतु त्यातल्या संकल्पना लक्षात याव्या या उद्देशाने हा प्रॉब्लेम घेतलेला आहे यानंतर पुढील प्रॉब्लेम आपण पूर्ण प्रॉब्लेम घेऊ की ज्यामध्ये आपण इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट आणि त्या जोडीला बॅलन्स शीट तयार करावी लागेल मग बघूया आपण या प्रॉब्लेमला तर सुरुवातीला सूचना बघू आपण भारतीय कला केंद्र सोलापूर गिव्ह गिव्ह द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द इयर एन डेट ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड एटीन प्रिपेअर इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द इयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन मग हे रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट आपला थर्टी फर्स्ट मार्च एटीनचं दिलेलं आहे रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट्सला दोन साईड असतात तर फर्स्ट साईड रिसिप्ट साईड सेकंड साईड इज पेमेंट साईड मग डेबिट साईडला रिसिप्ट साईडला बघा काय काय दिलेलं आहे दिलेले आहेत आयटेम ते बघू कोणता आयटेम कोणत्या ठिकाणी आपण नोंदवावा हे समजून घेऊ तर टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन कॅश इन हँड कॅश ॲट बँक मग मागच्या वर्षाच्या बॅलन्स शीटमध्ये जे कॅश इन हँड आणि कॅश ॲट बँकचे बॅलन्स शिल्लक असतात ते असेट साईडला दिलेले असतात आणि ते त्यानंतर ज्या वेळेस आपलं न्यू इयर असते त्या न्यू इयर म्हणजे करंट इयरमध्ये ते बॅलन्स टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन ओपनिंग दर्शवलेले असतात तर हे बॅलन्स आपण इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट किंवा बॅलन्स शीटमध्ये नोंदू नाही त्यानंतर टू लॉकर रेंट द लॉकर रेंट हे इन्कम होय सुरुवातीलाच आपण इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट आणि रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटमधील आयटीमची तुलना केलेली आहे अभ्यास केलेला आहे रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटमधील रिसिप्ट साईडचे आयटेम कोणकोणते असतात आणि ते इन्कम साईडला कसे येतात यासंबंधी आपण माहिती बघितलेली आहेच म्हणून लॉकर रेंट हे इन्कम होय एन्ट्रन्स फीज ही देखील इन्कम होय तर या बाबतीत रेव्हेन्यू इन्कम कॅपिटलाइज करण्यासंबंधी आपण असं ॲडजस्टमेंट दिलेली असते ती ॲडजस्टमेंट आपण बघू टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर इन्कम होय रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा इन्कम होय बघा क्रेडिट साईडला म्हणजे पेमेंट साईडला आपण असं एक आयटेम दिलाय बाय एक्सपेन्सेस ऑफ ड्रामा थ्री थाउजंड आणि रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा दिलेले आहे नाईन थाउजंड मग आपण याची दोन पद्धतीने नोंद करू शकतो एक म्हणजे रिसिप्ट साईडला जे रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा दिलेले आहे ते आपण इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या इन्कम साईडला बाय रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा डायरेक्ट नाईन थाउजंड लिहू शकतो आणि डेबिट साईडला म्हणजे एक्सपेंडिचर साईडला टू एक्सपेन्सेस ऑफ ड्रामा किंवा ड्रामा एक्सपेन्सेस थ्री थाउजंड अशी डायरेक्ट नोंद करू शकतो परंतु त्याऐवजी आपण नोंद कशी करावी ते मागच्या उदाहरणामध्ये देखील बघितलं आपण तर तिथे बाय रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा आणि एक्सपेन्सेस ऑफ ड्रामा हे दोन्ही विचारात घ्यावे आणि इन्कम साईडला नोंद करावी बाय इन्कम फ्रॉम ड्रामा रिसिप्ट मायनस एक्सपेन्सेस जो डिफरन्स येईल तो इन्कम साईडला इन्कम फ्रॉम ड्रामा म्हणून आपण नोंद करावे नेक्स्ट टू लिगसीज मग लिगसीज हे मृत्यूपत्राप्रमाणे मिळालेलं दान होय जेव्हा आपण ॲडजस्टमेंट दिलेली असते तेव्हा आपण ही लिगसीज इन्कम साईडला दर्शवावी आणि त्यातून मग जेवढी कॅपिटलाइज अमाऊंट केली असेल ती लेस करावी आणि कॅपिटल फंडमध्ये ॲड करावं यावर ॲडजस्टमेंट दिली आहे ती आपण बघू नंतर टू इंटरेस्ट ऑन गव्हर्नमेंट सेक्युरिटीज जे इन्व्हेस्टमेंट इन गव्हर्नमेंट सेक्युरिटीज आपण दिलेली आहे पेमेंट साईडला ती इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे ही असेट होय फोर्टीन थाउजंड आणि त्यावर इंटरेस्ट मिळालेला आहे रिसिप्ट साईडला दर्शवलेला आहे टू इंटरेस्ट ऑन गव्हर्नमेंट सेक्युरिटीज फोर हंड्रेड मग हे या इन्व्हेस्टमेंट इन गव्हर्नमेंट सेक्युरिटीजवर जे इंटरेस्ट मिळालेलं आहे ते इन्कम होय मग आपण हे इन्कम साईडला दर्शवू इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या बाय इंटरेस्ट ऑन गव्हर्नमेंट सेक्युरिटीज फोर हंड्रेड त्यानंतर टू मिस्लिनियस रिसिप्ट आणि इतर जे काही उत्पन्न मिळालेलं आहे प्राप्ती मिळाली आहे हे देखील इन्कम होय हे इन्कम साईडला आपण दर्शवू बाय मिस्लिनियस रिसिप्ट आता तुमच्या लक्षात आलेलं असेल की कॅश इन हँड सोडून जे रेव्हेन्यू इन्कम्स असतात ते रेव्हेन्यू इन्कम्स हे 
जे डेबिट लिखेले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मध्य इनकम एंड एक्सपेन्डिचर अकाउंट या क्रेडिट साइड इनकम साइड विरुद्ध साइड लिबिट लिथे क्रेडिट लोंदवायेमेंट्स दिखले पेमेंट्स जे रेवन्यू एक्सपेन्डिचर इनकम एंड एक्सपेन्डिचर या डेबिट साइड एक्सपेन्डिचर साइड नोंदवावे मैं अपन रिसिप्ट साइड ऐसी आइटम ऐसी महत्ति बगितर पेमेंट साइड लेशनरी खरे के लिए कि स्टेशनरी वर्च के लिए सिक्स हंड्रेड हा एक्सपेन्डिचर हो एक्सपेन्डिचर अकाउंट इनकम एंड एक्सपेन्डिचर अकाउंट या एक्सपेन्डिचर साइड लोंदवला जाए बाय फर्निचर परचेस फर्निचर ही असेट खरे के लिए हा कैपिटल एक्सपेन्डिचर हो बैलेंस शीट या असेट साइड लोंदवला जाए इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज इन्वेस्टमेंट खरे के लिए फोर्टीन थाउजंड ही हा देखी कैपिटल एक्सपेन्डिचर हो इन्वेस्टमेंट ही बैलेंस शीट या असेट साइड लोंदवली जाए क्या बाय एक्सपेन्सेस ऑफ ड्रामा कि ड्रामा एक्सपेन्सेस मटल जता है थ्री थाउजंड हे इनकम एंड एक्सपेन्डिचर अकाउंट लगन विचार घू क्या संबंधी अपन चर्चा के लिए बाय पोस्टेज हा एक्सपेन्डिचर हो रेवन्यू एक्सपेन्डिचर फोर हंड्रेड फिफ्टी एक्सपेन्डिचर दर्शो क्या बाय मैगजीन एंड न्यूज पेपर मैगजीन आ न्यूज पेपर खरे के लिए साप्ताहिक पाक्षिक मसिक आ इतर वर्तमानपत्र सिक्स हंड्रेड हा एक्सपेन्डिचर हो हा इनकम एंड एक्सपेन्डिचर अकाउंट या एक्सपेन्डिचर साइड लोंदो क्या बाय सैलरीज हा देखी एक्सपेन्डिचर हो फोर थाउजंड फोर हंड्रेड एक्सपेन्डिचर साइड लोंदो नर बाय बैलेंस सी डी इधे देखी विचार घया कि बाय बैलेंस कैरी डाउन हाजे वर्षा शेवटी शिलक रोक रक्कम आ बैंक शिलक रक्कम सेवन हंड्रेड आवन थाउजंड थ्री हंड्रेड ये दोनों आइटम हाँ ये नवीन बैलेंस शीटला करंट इयर का बैलेंस शीटला असेट साइड लोंदवे जता इनकम एंड एक्सपेन्डिचर अकाउंट लोंदवे जा नहीं मग जर यठिका डेबिट साइड लू बैलेंस सी डी मटले तो अशा वेस तो बैंक ओड्राफ आतो हा बैंक ओड्राफ अपन बैलेंस शीट या लाइब्रिटी साइड लोंदवायोन अपन ऐडजस्टमेंट बढ़ू पहली ऐडजस्टमेंट दी है कि लिगसीज आर टू बी कैपिटलाइज आता लिगसीज ही कैपिटलाइज करा संगित इतने थर्ड ऐडजस्टमेंट बढ़ा फिफ्टी पर्सेंट ऑफ एंट्रन्स फीस आर टू बी कैपिटलाइज आता एंट्रन्स फीस कैपिटलाइज के लिए परंतु ती संपूर्ण नहीं तो ती फिफ्टी पर्सेंट पर्सेंटेज मे कैपिटलाइज के लिए लिगसीज बढ़ा ही संपूर्ण कैपिटलाइज के लिए जेव पर्सेंटेज दिल न से वेस अपन संपूर्ण कैपिटलाइज कराएं तो का इफेक्ट होता है तो पूरे बढ़ू अपन पूछी एडजस्टमेंट से संगित है आउटस्टैंडिंग सैलरी टू हंड्रेड रुपीज टू हंड्रेड मैं सैलरी ही देने बाकी है आउटस्टैंडिंग है मग ती सैलरी अपन मिलवना बैलेंस शीट या लाइब्रिटी साइड लैलरी आउटस्टैंडिंग नोद अशा प्रकार तीन ऐडजस्टमेंट पैकी अपना दोन ऐडजस्टमेंट हाँ कैपिटलाइज कराला संगित है इनकम कैपिटलाइज कराला संगित है रेवन्यू ये कैपिटल इनकम दर्शवाएं लाइब्रिटी दर्शवाया है एक आइटम अपना आउटस्टैंडिंग सैलरी संगित है मग आता अपन इनकम एंड एक्सपेन्डिचर अकाउंट बढ़ू सुरुआती हेडिंग का द इन द बुक्स ऑफ भारतीय कला केन्द्र सोलापुर इनकम एंड एक्सपेन्डिचर अकाउंट फॉर द इयर इन डेट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड एटीन मग एक्सपेन्डिचर अमाउंट रुपीज इनकम अमाउंट रुपीज मग बमा कि टू स्टेशनरी का टू स्टेशनरी आता क्रमाने बगू पैलदा इकड़े रिसिप्ट साइड लेमेंट साइड लइटम दिल मग पेमेंट साइड से आइटम है एक्सपेन्डिचर लेना पहला आइटम दिला अपना स्टेशनरी बाय स्टेशनरी सिक्स हंड्रेड मा स्टेशनरी आइटम वो अपना को ऐडजस्टमेंट दिल्ली नहीं मनु आप डायरेक्ट नोद टू स्टेशनरी सिक्स हंड्रेड यार का वे अपना ओपनिंग स्टेशनरी कि परचेस कि मग परस को विचार घर हि पेमेंट साइड ली स्टेशनरी दिल्ली अल ती परस विचार घयावी ओपनिंग स्टॉक मधे परस मिलवाव आ नर क्लोजिंग स्टॉक ऐडजस्टमेंट नुसार जो अल तो लेस करावा इतने तस का नहीं मनु आप डायरेक्ट नोद टू स्टेशनरी सिक्स हंड्रेड नर पुढ़ आइटम दिल्ली है अपना कि फर्निचर परसेस हि असेट एना बाय इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज हि देखी असेट्स एनतर बाय एक्सपेन्सेस ऑफ ड्रामा थ्री थाउजंड म ड्रामा एक्सपेन्सेस दिल थ्री थाउजंड आना इक रिसिप्ट साइड लिसिप्ट फॉर्म ड्रामा दिल्ला है नाइन थाउजंड मग यती अपन नोंद करूँ तीजे इनकम साइडला इन बाय इनकम फ्रॉम ड्रामा 
बाय इनकम फ्रॉम ड्रामा मग यामध्ये बघा की रिसिप्ट नाईन थाउजंड ज्या रिसिप्ट साईडला दिल्या होत्या त्या रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा नाईन थाउजंड आणि लेस ड्रामासाठी एक्सपेन्स खर्च केलेला आहे म्हणून लेस एक्सपेन्सिस ऑफ ड्रामा थ्री थाउजंड नाईन थाउजंड मायनस थ्री थाउजंड बॅलन्स शिल्लक राहिला सिक्स थाउजंड हे इन्कम फ्रॉम ड्रामा होय अशा पद्धतीने आपण नोंद करूया किंवा हीच बाब आपण दुसऱ्या पद्धतीने अशी नोंदवू शकतो डेबिट साईड साईडला म्हणजे टू एक्स एक्सपेंडिचर साईडला टू एक्सपेन्सिस ऑफ ड्रामा थ्री थाउजंड आणि क्रेडिट साईडला बाय रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा नाईन थाउजंड परंतु हे लक्षात घ्या बाय इन्कम फ्रॉम ड्रामा रिसिप्ट नाईन थाउजंड लेस एक्सपेन्सिस थ्री थाउजंड ऑटर कॉलम सिक्स थाउजंड नंतर पुढचं पुढचा भाग दिलेला आहे आपणास पोस्टेज फोर हंड्रेड फिफ्टी त्यानंतर मॅगझिन अँड न्यूजपेपर सिक्स हंड्रेड मग हे दोन्ही आयटेम रेव्हन्यू एक्सपेंडिचर होय म्हणून एक्सपेंडिचर साईडला नोंद केली आपण टू पोस्टेज फोर हंड्रेड फिफ्टी आणि टू मॅगझिन अँड न्यूज पेपर सिक्स हंड्रेड यावर कोणतीही ॲडजस्टमेंट नव्हती म्हणून आपण डायरेक्ट नोंदवले आहे त्यानंतर आपणास पुढचा आयटेम दिला आहे सॅलरीज फोर थाउजंड फोर हंड्रेड आणि यावर ॲडजस्टमेंट दिली आपणास सेकंड आउटस्टँडिंग सॅलरीज टू हंड्रेड म्हणून आपण प्रथमत इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिट साईडला एक्सपेंडिचरला नोंदू टू सॅलरीज फोर थाउजंड फोर हंड्रेड आउटस्टँडिंग टू टोटल येणार फोर थाउजंड सिक्स हंड्रेड आणि याचा सेकंड इफेक्ट आपण जर बॅलन्स शीट तयार केली असती तर त्याच्या डायबिटीज साईडला नोंद केली असती आउटस्टँडिंग सॅलरीज रुपीज टू हंड्रेड मग ही आपण पेमेंट साईड बघितली आता आपण रिसिप्ट साईड बघूया रिसिप्ट साईडला पहिला बॅलन्स ब्रॉड डाऊन दिले दिलेला आहे हे आयटेम येणार नाहीत इन्कम अँड एक्सपेंडिचरला तसेच क्रेडिटला जे बॅलन्स सिडी होते ते देखील नोंदवले नाही मग लॉकर रेंट मग हे लॉकर रेंट इन्कम होय म्हणून इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या इन्कम साईडला नोंदवणार बाय लॉकर रेंट फोर हंड्रेड नंतर पुढे आपणास आयटेम दिला आहे टू एंट्रन्स फीस टू थाउजंड नाईन हंड्रेड हे इन्कम होय आणि यावर आपणास ॲडजस्टमेंट दिलाय की फिफ्टी पर्सेंट ऑफ एंट्रन्स फीस आर टू बी कॅपिटलाइज मग यातून फिफ्टी पर्सेंट अमाऊंट काय करायची आपणास कॅपिटलाइज करायची म्हणून आपण नोंद करूया की इन्कम साईडला बाय एंट्रन्स फीस टू थाउजंड नाईन हंड्रेड आणि कॅपिटलाइज किती सांगितली आहे आपणास तर फिफ्टी पर्सेंट म्हणून लेस फिफ्टी पर्सेंट कॅपिटलाइज मग टू थाउजंड नाईन हंड्रेडच्या फिफ्टी पर्सेंट अमाउंट वन थाउजंड फोर हंड्रेड फिफ्टी आउटर कॉलमला बॅलन्स येईल वन थाउजंड फोर हंड्रेड फिफ्टी त्यानंतर पुढे पुढचा आयटेम सांगितला आहे आपणास टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर टू हंड्रेड फिफ्टी मग हे देखील इन्कम होय मग बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर टू हंड्रेड फिफ्टी नंतर नेक्स्ट आयटेम आपणास दिलेला आहे तो म्हणजे रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा नाईन थाउजंड याची नोंद आपण केली नंतर टू लिगसीज हे जे इन्कम दिलेले आहे ट्वेल्व्ह थाउजंड तर या बाबतीत आपणास ॲडजस्टमेंट दिली आहे फर्स्ट लिगसीज आर टू बी कॅपिटलाइज मग लिगसीज ही आपणास कॅपिटलाइज करण्यास सांगितली आहे याचा अर्थ संपूर्ण रक्कम कॅपिटलाइज करायची मग बाय लिगसीज ट्वेल्व्ह थाउजंड डेज कॅपिटलाइज फुल अमाऊंट ट्वेल्व्ह थाउजंड आउटर कॉलम डॅश म्हणजे शिल्लक राहणार नाही त्यानंतर पुढचा आयटेम आपणास दिलेला आहे तो म्हणजे इंटरेस्ट ऑन गव्हर्नमेंट सेक्युरिटीज फोर हंड्रेड जी इन्व्हेस्टमेंट गव्हर्नमेंट सेक्युरिटीजमध्ये केलेली आहे त्यावर मिळालेले इंटरेस्ट हे इन्कम होय रेव्हन्यू इन्कम होय तसंच टू मिसलिनियस रिसिप्ट फोर हंड्रेड हे देखील रेव्हन्यू इन्कम होय दोन्ही आयटेम आपण इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या इन्कम साईडला नोंदवूया म्हणून बाय इंटरेस्ट ऑन गव्हर्नमेंट सेक्युरिटीज फोर हंड्रेड बाय मिसलिनियस रिसिप्ट फोर हंड्रेड अशा प्रकारे आपण रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटमध्ये दिलेले आयटेम्स आणि ॲडजस्टमेंट विचारात घेतले आणि त्यानंतर मग त्याच्या योग्य पद्धतीने आपण नोंदी केलेले आहेत इन्कमचे आयटेम इन्कमला एक्सपेंडिचरचे आयटेम्स ए एक्सपेंडिचरला मग या इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला आपण क्लोज करूया क्लोज करताना डेबिट साईड जास्त आहे एक्सपेंडिचर का क्रेडिट साईड जास्त आहे ते आपण बघूया या साईडला जास्त आयटेम आहेत इथे आपण बेरीज अगोदर करूया एट थाउजंड नाईन हंड्रेड ही टोटल आलेली आहे त्यानंतर इथे एक्सपेंडिचर साईडची टोटल अगोदर करूया टोटल एक्सपेंडिचर किती येतो आहे तो बघूया तो आलेला आहे सिक्स थाउजंड टू हंड्रेड फिफ्टी हा या ठिकाणी अशी लाईन ओढून घ्यावी आणि तिथे आपण टोटल करावी किंवा दुसरी पद्धत आपण इथे लाईन न ओढता इथे खाली टोटल करू शकतो सिक्स थाउजंड टू हंड्रेड फिफ्टी आणि ह्या अमाऊंट ही अमाऊंट मोठी अमाऊंट इकडे नोंदूया आणि त्यानंतर या अमाऊंटमधून ही अमाऊंट लेस करूया जर सपोज 
ही टोटल जास्त असती एक्सपेंडिचर तर मग आपण ही टोटल इथे घेतली असती आणि मग इथे इकडची टोटल इकडे क्रेडिटला घेतली असती आणि डिफरन्स काढला असता तो डिफिसिट आला असता मग पुन्हा बघा ही क्रेडिट साईड टोटल आहे एट डेबिट टोटल आहे सिक्स थाउजंड टू हंड्रेड फिफ्टी म्हणजे टोटल एक्सपेंडिचर आहे सिक्स थाउजंड टू हंड्रेड फिफ्टी इन्कम आहे एट थाउजंड नाईन हंड्रेड एक्सपेंडिचर आहे सिक्स थाउजंड टू हंड्रेड फिफ्टी म्हणजे इन्कम हे एक्सपेंडिचरपेक्षा टू थाउजंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टीने जास्त आहे म्हणून हा जो डिफरन्स आहे हा इन्कम जास्त आहे म्हणून याला सरप्लस म्हणावं नोंद करावी टू सरप्लस इन ब्रॅकेट एक्सेस ऑफ इन्कम ओव्हर एक्सपेंडिचर म्हणजेच टोटल इन्कम मायनस टोटल एक्सपेंडिचर्स एट थाउजंड नाईन हंड्रेड मायनस सिक्स थाउजंड टू मग सरप्लस आलेला आहे टू हा सरप्लस मग बॅलन्स शीट जी तयार केलेली असते आपण त्या बॅलन्स शीटच्या लाईव्स लायब्ररी साईडला कॅपिटल फंडमध्ये ही सरप्लसची रक्कम मिळवावी कॅपिटल फंड प्लस कॅपिटल केलेले जे आयटेम असतील आणि त्यांची अमाऊंट असेल ती मिळवावी आणि ॲड सरप्लस मिळवावा अशा पद्धतीने अपन ये उदाहरण समझुन घडियो तुम्हारा निश्चित आवड़ेगा अल ये लाइक करा सब्सक्राइब करा इतरपर्यंत पोचवा धन्यवाद